सो so, 2018 का पहला जो नोमेरिकल है वो है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनमन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं एज अ डिवाइस वो क्या है तो uh, देखो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ही वो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल uh, इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट लो ई एम एफ टू हाई ई एम एफ यानी कि स्टेप अप कर सकते हैं हम ई एम एफ को या फिर हम क्या कर सकते हैं ई एम एफ को स्टेप डाउन कर सकते हैं यानी कि वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं जिसके लिए हम दो कॉयल इस्तेमाल करते हैं और दो कॉयल इस्तेमाल करने में जो इंडक्शन इस्तेमाल होती है वो है म्यूचुअल इंडक्शन बाकी अगर आप कन्फ्यूज़ uh, हो रहे हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ए सी जनरेटर का काम है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू कन्वर्ट मैकेनिकल इनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इनर्जी और वो भी अल्टरनेटिंग करंट जबकि रेक्टिफायर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसका काम होता है टू रेक्टिफाई यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना और इसी तरीके से डायनोमो इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर तो उधर तो सवाल ही नहीं है म्यूचुअल इंडक्शन का सो so, वाहिद जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है ट्रांसफार्मर का नंबर टू द डी ब्रॉलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय तो डी ब्रॉलीज हाइपोथेसिस के अंदर स्टडी uh, किया है जो वेवलेंथ है मेटर वेव्स उनका एक सिंपल सा आंसर है लेमडा बराबर होता है एच ओवर एम के वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एम इज मास ऑफ दैट बॉडी एंड वेलोसिटी वी जो है वो वेलोसिटी है उस बॉडी की नंबर थ्री एमिटा बेस्ड जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइज्ड एमिटा बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है किस में नाइदर पी एन पी और एन पी एन ट्रांसिस्टर इन एन पी एन ट्रांसिस्टर इन पी एन पी ट्रांसिस्टर या दोनों में होता है पी एन पी में भी होता है और एन पी एन में भी होता है तो याद रखिए इसका आंसर है ये दोनों में ही होता है यानी कि चाहे पी एन पी ट्रांसिस्टर हो चाहे एन पी एन ट्रांसिस्टर हो जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है उसको हमेशा हमेशा हमें फॉरवर्ड बाइज्ड रखना होता है ताकि ट्रांसिस्टर का ऑपरेशन सही तौर से काम कर सके हीट एनर्जी कान भी मेजर्ड इन हीट एनर्जी को हम इनमें से किस यूनिट के अंदर मेजर नहीं कर सकते ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये तो है ही हीट का यूनिट इसी तरीके से कैलरी कैलरी भी हीट का यूनिट है जूल जूल भी जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी एंड हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी सो दैट्स वाई जूल भी जूल में भी हम हीट को मेजर करते हैं वाहिद जो यहाँ पर uh, ऐसा यूनिट है जिसको हम कन्व जिसमें हम हीट को मेजर नहीं करते वो है कैलविन बिकॉज कैलविन जो है इसके जरिए हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को ठीक है तो अपने आप को कन्फ्यूज नहीं करना है हीट और टेम्परेचर के दरमियान में नंबर फाइव दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी यस ट्रिकी क्वेश्चन है हमें देखना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एरिया वैक्टर तो जाहिर सी बात है डॉट प्रोडक्ट है तो कन्फर्म है ये स्केलर ही होगा ठीक है जी उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन भी स्केलर है चार्ज भी स्केलर है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी स्केलर क्वांटिटी है उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खुद डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और डिसप्लेसमेंट का तो वो भी एक स्केलर क्वान्टिटी है वाहिद जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो कि वैक्टर क्वान्टिटी है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज और क्योंकि फॉर्मूले के अंदर फोर्स आ रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी नंबर सिक्स वेन इट इज डिजायर टू इंक्रीज करंट इन द सर्किट विदाउट अफेक्टिंग द वोल्टेज द बैटरी इज मस्ट बी कनेक्टेड इन हम चाहते हैं कि हम करंट uh, को इंक्रीज कर दें बट वोल्टेज पे कोई फर्क ना पड़े तो फिर ऐसी सूरत में हमें बैटरीज को कैसे लगाना चाहिए तो ऐसी सूरत में हमें बैटरीज को लगाना चाहिए पैरल क्योंकि जब हम बैटरीज को पैरल लगाएंगे तो वोल्टेज तो पैरल में सेम रहता है लेकिन उसकी वजह से क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगा करंट इंक्रीज हो जाएगा नंबर सेवन दिस पार्टिकल हैज़ नो चार्ज एक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है नो मास एंड कैन इंटरेक्ट विद ऑल पार्टिकल्स चाहे वो चार्ज हो या न्यूट्रल हो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है ठीक है क्या वो पॉजिट्रॉन है नहीं पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है एल्फा पार्टिकल एल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है अच्छा जी अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फोटोन दोनों ही न्यूट्रल होते हैं बट यहाँ पर लिखा हुआ है नो मास बट न्यूट्रॉन का मास तो होता है सो राइट आंसर इज फोटोन फोटोन ही एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता कोई मास नहीं होता और वो तमाम बॉडीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है जैसा कि हमने देखा फोटो इफेक्ट में कॉम्टन इफेक्ट वगैरह के अंदर चाहे चार्ज uh, पार्टिकल हो या न्यूट्रल हो नंबर एट एक मेटेलिक वायर है जिसकी लेंथ एल थी रेजिस्टेंस कैपिटल आर और रेजिस्टिविटी रॉ 
इज कट इन टू टू इक्वल पार्ट्स उसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट वुड बी तो कुछ लोग सोचेंगे कि शायद जो हमने हाफ कर दिया है तो रेजिस्टिविटी भी हाफ हो जाएगी बट याद रखिए रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल नॉट दैट सैम्पल वो सैम्पल की प्रॉपर्टी नहीं होती है रेजिस्टिविटी रॉ जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो चाहे मैं उसके दस पीसेस क्यों ना कर दूँ अगर वो आयरन का है तो वो आयरन का ही रहेगा तो आयरन की प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी सो so, याद रखिए चाहे हम कितने ही पार्ट्स में किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड क्यों ना कर दें उसकी रजिस्टिविटी मटीरियल की प्रॉपर्टी है सैम्पल की नहीं सो so, वो सेम रहेगी यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अगर रिमेन सेम होता तो हम वो लिख देते हैं अदरवाइज यहाँ पे उन्होंने रॉ ही लिखा हुआ है तो रॉ लिख देंगे टेस्ला इज इक्वल टू ओके तो यहाँ पर हमें टेस्ला टेस्ला किस चीज़ का यूनिट है याद रखिए टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन सो टेस्ला का फॉर्मूला जैसे हम मालूम करेंगे तो टेस्ला का जो बी की वैल्यू है वो आ जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज और वो चार्ज जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो यानी कि जो फॉर्मूला बनता है बी का मैग्नेटिक फील्ड का जिसका टेस्ला यूनिट है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू वेलोसिटी ठीक है ना इस तरीके से जो लिखा हुआ नजर आ रहा है अब देख लो किसे मैच कर रहा है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन तो पर तो आ जाएगा न्यूटन ठीक है और फिर यहाँ पर क्या आ गया चार्ज चार्ज का यूनिट होता है कूलम और इसी तरीके से यूनिट होता है वेलासिटी का मीटर पर सेकेंड ठीक है जी अब सबसे पहले देख लो क्या ये ऑप्शन कहीं पे लिखे हुए नहीं यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हैं वो एम्पियर की फॉर्म में लिखे हुए हैं कूलम पर सेकेंड एक्चुअली बराबर होता है एम्पियर के तो अगर इसी यूनिट को थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे तो पर तो आएगा न्यूटन बाकी कूलम पर सेकेंड की जगह पर हम लिख सकते हैं एम्पियर और एम्पियर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है मीटर ठीक है अब ऑप्शन को मैच करो न्यूटन पर एम्पेयर इन मीटर जो कि ये वाला ऑप्शन है हमारा तीसरा वाला सो so, टेस्ला बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर इनटू मीटर के नंबर टेन एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द एंथ ऑर्बिट इफ एंड ओनली इफ इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल ठीक है ये आ गया बॉहर्स एटॉमिक मॉडल का एक पॉस्टुलेट है जिसके अंदर उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है एन ओवर टू पाई के यानी कि जो सही आंसर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई और जिसको जो हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम लिखते हैं एन एच अपॉन टू पाई के बराबर तो ये सीधा सीधा बहर का पॉस्टुलेट याद रखना होगा तो इस किस्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा नंबर इलेवन दिस वन इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में ये याद रखिए यूरिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और 235 उसको हम इस्तेमाल करते हैं और अगर नहीं होता तो फिर हम थोरियम या पोलिनियम वगैरह को इस्तेमाल करते हैं बट एज फार एज कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कंसर्न हम लोग जो है वो नॉर्मल uh, जो ये वाला 235 वाला यूरेनियम है इसको इस्तेमाल करते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट कैन बी लार्जली लार्जली यूज एज कैसे हम रियोस्टेट को हम किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्या वो सोर्स ऑफ करंट है जी नहीं रियोस्टेट सोर्स ऑफ करंट नहीं है सोर्स ऑफ पोटेंशियल है नो वो सोर्स ऑफ पोटेंशियल भी नहीं है और पावर सप्लाई का वही मकसद है याद रखिए रियोस्टेट के दो काम होते हैं या तो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज़ होता है या पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है पोटेंशियल डिवाइडर रियोस्टेट हम सर्किट में इस्तेमाल करते हैं टू डिवाइड पोटेंशियल डिफरेंस लेमेन फाउंड अ सीरीज ऑफ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन दिस रीजन किस रीजन के अंदर लेमन ने फाइन की थी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम तो याद रखिए उसका सही आंसर है अल्ट्रा वायलेट रीजन ठीक है ना और अगर नहीं याद तो बल बिल्कुल याद कर लो सबसे पहले लेमन सीरीज आती है फिर बालमर सीरीज आती है फिर पैशन सीरीज आती है ठीक है पैशन सीरीज के बाद बारी आती है ब्रैकेट की और मैं उसको बताता हूँ कि आप बी आर से याद रखिए ये आ गया ब्रैकेट और उसके बाद आती है पॉलीफंड सीरीज और पॉलीफंड सीरीज को आप पीएफ से याद रखिए ठीक है जी और डिवाइड इस तरीके से होता है कि लेमन सीरीज तक अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है यहाँ पर होता है यू यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन और वाहिद विजिबल रीजन के अंदर जो लाए करता है वो बैलमर सीरीज होती है और बाकी के जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं वो हो जाएंगे इन्फ्रा और जितना आप जाते रहेंगे पी फंड साइड पर उतना आप होते जाएंगे फार इंफ्रा रीजन की तरफ तो जाहिर सी बात है लेमन है तो वो आएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसी मैन बाय कार्बन फोर्टीन इज कॉल्ड तो ये बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये पूरा टॉपिक है रेडियो कार्बन डेटिंग का रेडियो कार्बन डेटिंग ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी स्पेसी की एज को मालूम करते हैं बाई यूजिंग कार्बन फोर्टीन 
number 15 the rate of flow of blood in the human body can be traced by using this radio isotope is radio isotope ko istemal karke hum rate of flow ko uh, trace kar sakte hain to yaad rakhiye wo hai sodium theek hai ek radioactive sodium diya jata hai aur wo radioactive sodium kya karta hai wo flow karta hai blood mein aur phir hum usi ke flow ko measure kar lete hain theek uh, hai na ye h13 to ho hi nahi sakta tha carbon bhi nahi tha और कैल्शियम से शायद कंफ्यूज होते हैं लेकिन कैल्शियम के बारे में मैंने पहले भी समझाया था कि उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोन्स को स्टडी कर लेते हैं कि वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर रही है बट अगर हमें फ्लो ऑफ ब्लड को मेजर करना होता है तो वाहिद हल है सोडियम वाला नंबर सिक्सटीन द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज ठीक है वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए पर मोल का बट अगर नहीं याद है तो काइनेटिक एनर्जी का वैसे तो फार्मूला पता होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल तो कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है थ्री ओवर टू के टी ठीक है थ्री अपॉन टू के टी के बराबर होता है यह है कैनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कैनेटिक एनर्जी पर मोल ठीक है ना ये कैनेटिक एनर्जी है के और ये बोल्ट्स में कॉन्स्टेंट है पर मोल का मतलब ये तो एक मॉलिक्यूल की है तो अगर दो मॉलिक्यूल की निकालनी हो तो हम दो से मल्टीप्लाई कराते हैं तीन मॉलिक्यूल की निकालनी होती तो तीन से बट हमें एक मोल की निकालनी है तो एक मोल के अंदर कितने आइटम्स होते हैं एक मोल के अंदर 6.02 पॉइंट जीरो टू टेन रेस टू दी पावर ट्वेंटी थ्री आइटम्स होते हैं यानी कि इक्वल होता है वो एवाकैड्रोस कांस्टेंट के और के एन ए ठीक है ना एक कांस्टेंट है जो कि डेरिवेशन के अंदर आप लोगों ने स्टडी करा होगा आर ओवर एन ए आर ओवर एन ए यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट और एवाकैड्रोस कॉन्स्टेंट का जो रेशो है वो खुद बराबर होता है के 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 यानी कि बोल्ड्स मैन कॉन्स्टेंट तो इसी तरीके से अगर मैं एन को मल्टीप्लाई भेज दूँ के के साथ एन के के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप हमें वैल्यू मिल जाएगी आर की इसका मतलब के और एन को हटा के इसकी जगह पे हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं थ्री अपॉइंट टू तो एज इट इज़ आ जाएगा तो अगर हम लिख देंगे थ्री अपॉइंट टू ठीक है जी के और एन के साथ वैल्यू आ जाएगी आर की और बाकी बचेगा टी तो सही ऑप्शन सिर्फ देखना है थ्री अपॉइंट टू आर टी जो कि है पहला वाला नंबर सेवनटीन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज सिक्सटीन हंड्रेड ईयर्स हाफ लाइफ है रेडियम की सिक्सटीन हंड्रेड ईयर्स आफ्टर सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ईयर्स द सैम्पल ऑफ सर्वाइविंग रेडियम विल बी इट्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा तो याद रखिए इसका एक सिंपल सा तरीके का है जितना आपको टाइम दिया जाए ना ये टाइम है और ये हाफ लाइफ है तो तरीके कार ये है कि आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ को कैलकुलेट करें कि हाफ लाइफ कितनी गुजरेंगी इस टाइम में तो उसके लिए तरीके कार ये होता है कि जितना भी टाइम हो उसको आप डिवाइड करा दो उसकी हाफ लाइफ से तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो सैंपल अपनी कितनी हाफ लाइफ गुजारेगा जैसे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि टी की जगह पे टी की वैल्यू यानी कि 6400 और जो हाफ लाइफ है 1600 ठीक है तो हम इसको डिवाइड करा देंगे 6400 को आ, 1600 से और जैसे डिवाइड कराएंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट होगा फोर के बराबर ठीक है ना अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा फोर के यानी कि ये जो एलिमेंट है वो अपनी चार हाफ लाइफ्स गुजारेगा ठीक है पहली हाफ लाइफ में वो कितना हो जाएगा पहली हाफ लाइफ में वो हो जाएगा असल सब्सटेंस का हाफ सेकंड हाफ लाइफ में वो इसका भी हाफ हो जाएगा यानी कि वो हो जाएगा कितना वन ओवर फोर ठीक है थर्ड हाफ लाइफ जब वो गुजारेगा तो वो इसका भी आधा हो जाएगा यानी कि वो हो जाएगा वन ओवर एट और जब वो चौथी हाफ लाइफ गुजार लेगा तो वो इसका भी हाफ हो जाएगा यानी कि वन अपॉन एट का हाफ होता है वन ओवर सिक्सटीन सो द राइट आंसर इज वन ओवर सिक्सटीन